¿Qué tal amigos del garage? Yo termino y ahora sí ah, llegó la fecha que les voy a decir dónde estamos ubicados y justo venimos en camino, entonces por eso les voy a grabar mientras voy manejando para que vean cómo se llega y vayan a ver el video nada más para que vean cómo va el showroom, cómo se llega y ya más o menos cuándo podrán visitarlo. Yo soy Cabeto y esto es el garage de Pepino. Bienvenidos al garage de Pepino. Si eres nuevo en el canal, nos gusta ir a la pista, vamos a rutas de 4x4, hacemos reviews, algunas restauraciones, pero sobre todo coleccionamos autos especiales. Suscríbete y dale a la campana. Como ven, el primer auto que estamos llevando hacia el showroom, el Mustang 1965 Turquesa. Eh, este es un GT, ya ahorita lo van a ver ya estacionado y todo ahí en el showroom. Y creo que se va a ver muy bien, va a ser el, el auto inaugural uno de los 16 autos que nos van a caber y pues ya vamos llegando pronto hacia Santa Fe pues no sé si ustedes conozcan o no por acá pero bueno venimos en el Miata eh, hay un poco de baches pero andamos en Santa Fe el local está ubicado en Santa Fe les voy a enseñar cómo se llega está muy sencillo cómo llegar de hecho está casi en el centro de Santa Fe pueden ver que allá están los edificios eh, pues creo que los edificios importantes acá está Centro Santa Fe o como se llame esta plaza La grandota de Palacio de Hierro y demás Y nosotros estamos tantito Aquí arriba La plaza se llama Céntrica Que antes era famosa porque había un teatro Ahora es famosa porque tiene aquí el McDonald's Tiene el Krispy Kreme Y ya casi vamos a llegar Vamos, vamos, vamos Pero bueno, total que ustedes Suben por esta principal, no sé cómo se llama Si es Vasco de Quiroga o algo por el estilo Allá está la salida Hacia Toluca y suben, se van por esta y es detrás del Chedrawi, que aquí si se fijan está el Chedrawi y aquí al lado, se llama Plaza Céntrica. ¿Cómo la distinguen? Porque les digo que hay un McDonald's, hay un Smart Street, hay varias cosas. Si se fijan, aquí es como una entrada pero para el primer piso. Ustedes lo que tienen que hacer es pasarse, ahí está el McDonald's, dan vuelta aquí a la derecha. Y aquí está la entrada al, al, este, al estacionamiento en el cual ya vamos a llegar. Y es en el piso menos dos. Entonces ahorita les platico y se los muestro rápidamente lo que tienen que hacer para llegar. Eso lo saco mi boleto. Ahí están los precios del estacionamiento. Cuidado con la bajadita porque está medio... Medio empinada. Okay. Y entonces este es piso, se pueden estacionar aquí, pero creo que es medio de proveedores. Y si no, bajan un nivel. Aquí van a dar vuelta en U. Que bajamos, vuelta en U. En este piso creo que no hay muchas cosas. Pero si bajamos un nivel más, ah mira, dicen que acceso al Office Max. Bajamos un nivel más Y aquí ya vamos a llegar A nuestro piso Damos la vuelta Y justo estamos Allá al fondo Ese es nuestro local Entonces ya saben cómo llegar Ya saben cómo estar Aquí seguimos trabajando Y les voy a platicar un poquito más De cómo vamos Y pues ya montamos todo el Más bien ya llegó todo los mobili el mobiliario los sillones, la mesa de centro, los vidrios para la mesa, las sillas que vamos a tener por cualquier cosa, libreros, otras sillas, tapete, un barecito, frigobar, eh, varias cosas, estos muebles son para poner allá por la televisión y todo eso, no va a haber muchos muebles porque la idea es que sean los coches lo principal, pero pues aquí vienen llegando y ahorita al rato ya los empiezo a armar y ya vamos a empezar a armar todos los muebles. Para que se vean quedando ya puesto todo en lo que se limpia todo. Estos son las sillas, poco a poco van a ir viendo. Pues llevo prácticamente todo el día aquí armando muebles porque pues estamos poco a poco ya armando, ya va quedando las cosas. Todavía hay varias luminarias que hay que poner. Ya se pusieron todas estas, que se ve mucho más ahorita por la cámara, pero eh, bueno, el chiste es poner cuadros y todo eso. Yo me dediqué todo el día a armar muebles. Entonces, este es un librero, que el problema con este es que está mal de aquí, entonces le voy a tener que hacer hoyos, porque por alguna razón no, no pasan, pero bueno, está mal. Entonces, lo voy a tener que modificar. 
armé estas sillas que creo que están, quedaron muy bonitas, las armé todo con este atornillador que me acabo de comprar, me costó mil, eh, como 600 pesos con todo y las puntas, estas sillas ya las traíamos, aquí están los otros sillones que van a ir por allá, eh, con los vidrios de la mesa que todavía no la desemplayo porque todavía hay un poquito de polvo, también armé estos libreros, la idea de estos que son dos, es que vaya uno allá, otro allá y esos bajitos que están allá abajo, dos juntos para poner una televisión, de este lado tenemos por ahí un pequeño rack para colgar sudaderas y demás. Pero bueno, así va. Ahorita les voy a poner, eh, pues yo espero que pronto venga para todo esto. ¿Qué más se ha puesto? Bueno, ya tenemos iluminación aquí. Les digo, ese foco por alguna razón está fundido. Este es de aquí también. Eh, pues ya se cerró de acá. Ahí tenemos que pulir y limpiar todo esto porque pues obviamente todo esto está bien puerco para poder pintar pero se ha ido detallando todas las orillas, ahí va, las luminarias se han ido colocando, yo espero ya mañana quede, también el tablero eléctrico va a estar ahí, las puertas, ya tenemos puertas, ya tenemos todo, entonces ya les puedo decir hasta dónde nos estamos ubicando, se los digo al final del video, y pues bueno, ya tenemos las puertas con seguro y todo, creo que quedó muy bien, y la semana que entra vamos a poner aquí un faldón de una lámina para que parezca como una caja de de pues una caja de metal y ahorita les pongo cómo van todos los, sillos, los muebles y chequense lo que nos vamos encontrando porque ya la habíamos subido pero ahí está una Lobo Harley Davidson y, y pues bueno así vamos, este va a ser el último video antes de que haya coches aquí adentro ya esperamos eh, poder acabar, o sea estamos a 12 de enero, esta semana eh, pues es viernes, ya el lunes empiezo a meter autos pero entonces, ¿qué nos falta? Allá arriba le voy a poner una lámina para que parezca como un contenedor y demás. Ponerle el logo por acá como extra. Después voy a pintar esto nada más para que sea como más interesante. Pero bueno, ya está la iluminación. Esto es algo que me encanta. Yo originalmente eh, tenemos una escultura, a ver si luego se las enseño, de una persona viendo un Mustang detrás de un aparador como en Navidad o eso. Entonces me acuerdo de eso. Me acuerdo de... Eh, o sea, imagínense aquí estar viendo hacia adentro los autos. Vamos a ver primero, así de inicio va a estar difícil ponerlos por el espacio, pero de inicio los vamos a poner así, vamos a ver si caben cinco. Pero bueno, el chiste es que tú tengas todo ese espacio de visión porque tú llegas del estacionamiento de allá y pues el fondo es este. Entonces, bueno, les voy a ir enseñando cómo van las cosas porque ya también... Eh, Terminamos de poner luminarias, terminamos de eh, ensamblar ciertos muebles, estamos poniendo ciertas cosas. Ya les digo, el piso pues está limpio, pulido y todo, habrá ciertos detallitos todavía. Ya pusimos el tablero, eh, todavía falta que baje un poquito el polvo, pero se ha estado trapeando y trapeando para liberar eso. Y de hecho trajimos ahorita este Mustang eh, 2 más 2. 65 es uno de los favoritos, bueno, no es el favorito, pero está muy chulo. De hecho, pues no lo hemos hecho su video, pero bueno, para que vean más o menos cómo se ve. Me encanta cómo se ve luego cuando se oscurece este tipo de tonos. Que se ve creo que muy bonito. Este de hecho creo que es el lugar más eh, recóndito del garage. Ahorita lo pusimos aquí porque siguen trabajando, pero ya para el siguiente video van a estar todos los autos o varios de los autos, creo que me hizo falta un poco de iluminación allá, pero si se fijan ya pusimos estos, eh, los tengo que acomodar un poquito para que se vean, digo en, en persona no se ven tan el spot, la mancha de luz, pero en la cámara sí, eh, y pues bueno ya pusimos todas las luminarias, me gusta cómo se terminan viendo así como seccionadas, pero la realidad es que son cruces, vienen todas estas en un sentido, después vienen en este sentido, que hace que se vean así, que creo que está padre, diferente. Y pues estaba armando los muebles, estos son unos stands que yo hice para el otro garage, que el chiste es que pongamos unos rines, llantas o algo por el estilo, frigobar, tenemos este frigobar de Coca-Cola, una mesa de trabajo por cualquier cosa, eh, que todavía no sabemos bien bien dónde la vamos a poner, pero pues esto es ahorita como está. Los muebles, les digo, ya nos llegaron, pero ya los armamos. Estas pequeñas sillas. 
Y el chiste de aquí, que todavía no los pego a muros porque estábamos poniendo los últimos apagadores y estoy poniendo la televisión que todavía me falta, es que va a estar sillones, la mesa al centro, todo ese mueble como de guardado, de, de memorabilia, de cosas, esta mesa aquí, y, y que tengamos una televisión al fondo por cualquier cosa, una de las varias televisiones que tenemos pensados poner. Muchos de los detalles que luego nos han dado de las marcas, por ejemplo, Bronco Sport, este nos lo dieron cuando compramos el Abarth, una cajita de Porsche, los Legos, este, esto nos los dio Ford también, este proyector nos los dio BYD. Vamos a traer un montón de carritos de estos que hemos tenido coleccionados desde hace mucho tiempo. Nuestra placa, por ejemplo, emblemática de cuando traíamos el Focus RS, la plaquita de Bronco of Rodeo. Y aquí abajo hay otra plaquita también de del 66 al 21, que es cuando salieron las nuevas Broncos, Hot Wheels, eh, esculturitas. Obviamente vamos a tener carrito de alcohol también, eh, cafetera y ese tipo de cosas con todos nuestros Legos, música. Vamos, la idea es que todo aquí tengamos este espacio. Rack para vender ropa, para poner cosas para vender. Eh, pronto van a llegar varias marcas, vamos a tener pinballs, vamos a tener motos eléctricas, vamos a tener eh, pues un montón de cosas que creo que va a estar muy interesante para cuando vengan, nos visiten. Eh, ya saben la dirección, ya saben que pronto vamos a estar abiertos. Y pues bueno, así más o menos va. Les digo, el siguiente video ya se va a ver con todos los coches. Ya vamos a quitar todo eso y se lo llevan. Y pues nada, así va, así va, muy pronto. Y pues bueno, amigos del Garage de Pepino, ahora sí que hemos estado en friega las últimas semanas porque queremos eh, hacer que, que se abra al público a finales de enero. Por desgracia, yo me voy de viaje. Me voy a ir casi todo febrero, pero van a poder visitarlo de todos modos. Pronto les daremos como un poquito más de avances de cómo van a estar los horarios y demás. Pero bueno, la idea es que esté abierto al público para cuando quieran venir en horarios laborales. Y a finales, yo creo que de febrero, principios de marzo, vamos a hacer inauguración en la cual los vamos a invitar a todos ustedes para que vengan aquí al evento y pues bueno, vean y nos, con, nos conozcan, conozcan los autos y que estemos aquí todo muy padre, muy interesante y pues bueno, de mientras, yo soy Cabeto, esto es el Garage de Pepino, esto es el nuevo Garage de Pepino y los esperamos muy pronto por acá, saludos.